എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പസ് സർവേയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം കോമ്പസ് സർവേ നമുക്കറിയാം കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സർവേയാണ് കോമ്പസ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പസ് എന്നാൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിനെയാണ് ഇവിടെയും കോമ്പസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ കോമ്പസ് ഈസ് എ സ്മോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് എസെൻഷ്യലി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഒരു കോമ്പസിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഉണ്ടാകും കൂടാതെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാകും ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ എന്നാൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് എ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനെ നോക്കുന്ന നോക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഭാഗമാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഒരു നീഡിലുണ്ടാകും മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലുണ്ടാകും മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കൂടാതെ ഇവിടെ ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കുലർ റിംഗ് ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ടാകും നമുക്ക് നോക്കി ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഒരു കോമ്പസിന് ഉള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പസ് ഏതൊക്കെയാണ് വിവിധ തരം കോമ്പസുകൾ ഒന്ന് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് സർവേയേഴ്സ് കോമ്പസ് ട്രഫ് കോമ്പസ് കോമ്പസ് ആൻഡ് ലെവൽ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് സർവേയേഴ്സ് കോമ്പസ് ഇവ രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ കോമ്പസ് സർവേയിൽ പഠിക്കുന്നത് ട്രഫ് കോമ്പസ് പ്രധാനമായും പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രഫ് കോമ്പസ് ഇത് പ്ലെയിൻ ടേബിളിലാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ കോമ്പസ് ആൻഡ് ലെവൽ ലെവലിനോട് കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പസ് ഇതിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള പ്രധാനമായും പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിനെ കുറിച്ചും സർവേയേഴ്സ് കോമ്പസിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഇതിലെ പ്രസ്മാറ്റിക് കോമ്പസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി നോക്കാം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് അതിലുപയോഗിക്കുന്ന നീഡിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിൽ ബ്രോഡ് ടൈപ്പ് നീഡിലാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിൽ ബ്രോഡ് ടൈപ്പ് നീഡിൽ ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിലെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീഡിങ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിങ്ങിനെയാണ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് നീഡിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് നീഡിലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നീഡിലാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നീഡിലെങ്കിൽ ബ്രോഡ് റിംഗിൻ്റെ നീഡിലെ ബ്രോഡ് ടൈപ്പ് നീഡിലെങ്കിൽ ആ നീഡിലിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് തന്നെയാണ് അതിനോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ്ങും കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ തിരിയുമ്പോൾ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആരും തിരിയും ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ്ങും തിരിയും നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ്ങും നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവർ രണ്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് റിംഗ് ഡസ് നോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് വിത്ത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് 
ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല റിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നീഡിലിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മളൊരു ചരടിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി കാന്തം നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേകത ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ കോമ്പസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നീഡിലിനോട് ചേർത്ത് തന്നെയാണ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നീഡിൽ എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിളും നിൽക്കുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മാറിയാലും നമ്മൾ ഏത് ദിശയിൽ നോക്കിയാലും ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ്ങിൻ്റെയും നീഡിലിൻ്റെയും സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല ഇനി ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റവും ക്വാട്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റവും വിശദമായി പഠിക്കും ഇവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഗ്രാജുവേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വാല്യൂസ് സീറോ ഡിഗ്രി മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ വരാവുന്നതാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ വരും ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ സർക്കിൾ പൂർണ്ണമായ ഒരു വൃത്തം ആ വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ വരും ഇനി ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൗത്തിലാണ് സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് എൻഡിലും നൂറ്റി ഒൻപത് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർത്തിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലും ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലുമാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ സീറോ ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൗത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർത്തിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റിലും ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലുമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിൽ ഏത് ടൈപ്പ് നീഡിലാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിൽ ബ്രോഡ് ടൈപ്പ് നീഡിലാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിലെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് നീഡിലുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ദി നീഡിൽ റിംഗ് ഡസ് നോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് വിത്ത് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മാറിയാലും റിംഗ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി സൗത്തിലും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നോർത്തിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലും ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നതായിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മാറിയാലും നീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നീഡിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ ഇവിടെ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രിസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിലൂടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രിസം ഉണ്ട് ആ പ്രിസത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോർത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ നോർത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പം നോർത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നോർത്ത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് പ്രസം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പ്രസ് ഇവിടെ വരും പ്രസത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നോർത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാലും റീഡിങ് ഈ ഭാഗത്തെ റീഡിങ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഇതിന് താഴെ വരുന്ന റീഡിങ് അപ്പോൾ നോർത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ആ സീറോ ഡിഗ്രി പ്രിസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം സൗത്തിൽ
ഇവിടെ ആരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രിസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിസം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് കിട്ടേണ്ടത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് പ്രിസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൽ എഴുതിയെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഡയറക്ഷനും ആംഗിൾസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പഠിക്കും ആ ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചുള്ള ഡയറക്ഷനും ആംഗിളും അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ ടു സെവൻറ്റി ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇത് നോർത്താണ് ഇത് ഈസ്റ്റാണ് ഇത് സൗത്ത് ഇത് വെസ്റ്റ് ഇതാണ് ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് വരുമ്പോൾ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ അങ്ങ് മാറുന്നു സീറോയും വൺ എയ്റ്റിയും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ നോർത്തിൽ വൺ എയ്റ്റി എഴുതുന്നു സൗത്തിൽ സീറോ എഴുതുന്നു ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും അതും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടു സെവൻറ്റി വരുന്നു ഇവിടെ നയൻറ്റി വരുന്നു ആ രീതിയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രിസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദി റീഡിംഗ് ഈസ് ടേക്കൺ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പ്രിസം പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ദി ഐ വെയിൻ നമ്മൾ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി സൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നു നോക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് എടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അതിന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ പ്രസത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ്ങിലെ റീഡിങ്സ് കാണുവാനായി നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ആ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ട്രൈപ്പോഡ് ഇത് നമുക്ക് ട്രൈപ്പോഡ് ഉപയോഗിച്ചും ട്രൈപ്പോഡ് ഇല്ലാതെയും പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ട്രൈപ്പോഡ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ട്രൈപ്പോഡ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ റീഡിംഗ് എടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് പേരിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രസവമുണ്ട് സൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും നമുക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ട്രൈപ്പോഡ് ട്രൈപ്പോഡ് ഒപ്പം തന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈപ്പോഡ് ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്തതായി സർവേഴ്സ് കോമ്പസ് സർവേഴ്സ് കോമ്പസിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നീഡിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് നീഡിൽ ഈസ് എഡ്ജ് ബാർ ടൈപ്പ് നീഡിൽ ഈസ് എഡ്ജ് ബാർ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് നീഡിലാണെന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പ്രസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ബ്രോഡ് ടൈപ്പ് നീഡിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിൽ എഡ്ജ് ബാർ ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി ബോക്സ് നോട്ട് ടു ദി നീഡിൽ നമ്മൾ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ കണ്ടു നീഡിലിനോടൊപ്പമാണ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിംഗ് കോമ്പസിൻ്റെ ബോക്സിനോട് ചേർന്നാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിംഗ് റൊട്ടേറ്റ്സ് എലോങ് വിത്ത് ദി ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ റിങ്ങും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും റിങ്ങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതേസമയം സർവേഴ്സ് കോമ്പസിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റിങ്ങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാഡ്രൻ്റിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസേ വരു
ആരുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോക്സുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കവറിങ് ഏതാണോ വരുന്നത് അതുമായിട്ടാണ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നീഡിലുമായിട്ട് അല്ല നീഡിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് നീഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല നീഡിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് റിങ് റൊട്ടേറ്റ്സ് എലോങ് വിത്ത് ദി ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റിങ്ങും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഡബ്ല്യു സി ബിയും സർവേഴ്സ് കോമ്പസിൽ ക്യു ബി അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിസ്റ്റവുമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർത്തിലും സൗത്തിലും നോർത്തിലും സൗത്തിലും സീറോ ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലും വെസ്റ്റിലുമാണ് ദി റീഡിംഗ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ഡയറക്ട്ലി സീയിങ് ത്രൂ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്ലാസ് റീഡിങ് നമ്മൾ പ്രസത്തിൻ്റെ ഒന്നും സഹായത്തോടു കൂടിയല്ല എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ട ശേഷം ഇത് പ്രസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആദ്യം സൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇതിലേക്ക് നോക്കി ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കിയാണ് ടോപ്പിലൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഡൺ സൈമിൾ ടൈമിയസ്ലി സൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും നമുക്ക് ഒരേ സമയം എടുക്കുവാനായി കഴിയില്ല പ്രസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ പ്രസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റീഡിങ് വായിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ പ്രസമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം ടോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ റീഡിങ് നോക്കി വായിക്കണം അപ്പോൾ സൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഡൺ സൈമിൾ ടൈനിയസ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് വിത്തൌട്ട് എ ട്രൈപോഡ് ട്രൈപോഡ് ഇല്ലാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഇത് സൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഫിക്സ് ചെയ്ത് അനങ്ങാതെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റീഡിങ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൈപോഡ് ഇതിന് ആവശ്യമാണ് റീഡിങ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ബൈ ഡയറക്ട്ലി സീയിങ് ത്രൂ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കി ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് സൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കുവാനായി കഴിയില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് വിത്തൌട്ട് ട്രൈപോഡ് ട്രൈപോഡ് ഇല്ലാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാനും കഴിയില്ല ബിയറിങ് എന്നാൽ കോമ്പ സർവേയിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷനെയാണ് ബിയറിങ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ സീറോ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം റഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓ ഓ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു റഫറൻസ് ഡയറക്ഷനായി ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം ഓയിൽ നിന്നും എയിലേക്കാണ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓ എന്ന പോയിന്റിനെ സീറോ ഡിഗ്രി ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എയിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റു ആണോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് മെറിഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ നമ്മൾ റഫറൻസായി എടുക്കുന്നത് ആ റഫറൻസ് ഡയറക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറിഡിയൻ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക തേർട്ടി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിനെ സീറോ ആക്കി പ്രൊട്രാക്ടറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സീറോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇതിന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സീറോ ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റഫറൻസ് ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെറിഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിയറിങ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു റഫറൻസ് ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ മെറിഡിയൻ എന്നും മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ബിയറിങ് എന്നും പറയുന്നു റഫറൻസ് ഡയറക്ഷനെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് തരം റഫറൻസ് ഡയറക്ഷനുകൾ മെറിഡിയനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ട്രൂ മെറിഡിയൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അസ്യൂംഡ് ഓർ ആർബിട്രറി മെറിഡിയൻ ഓരോന്നും വിശദമായി നമുക്ക് നോക്കാം ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് ട്രൂ ബിയറിങ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്നാൽ ഡയറ
എർത്തിൻ്റെ നോർത്ത് സൗത്ത് പോളിലൂടെയും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇമാജിനറി സർക്കിളിനെയാണ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു തെക്കും വടക്കും ദിശയുണ്ടാകും ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള നോർത്തും സൗത്തും ഉണ്ടാകും ആ ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനെ ആധാരമാക്കി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ പോൾസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി സർക്കിൾ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ അതിനെയാണ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ട്രൂ മെറിഡിയനെ ആധാരമാക്കി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ ബിയറിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രൂ മെറിഡിയൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ട്രൂ മെറിഡിയൻ ഇവിടേക്കുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ ഈ മെറിഡിയനെ ആധാരമാക്കി എടുക്കുന്ന ഈ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രൂ ബിയറിങ് ട്രൂ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അസിമത്ത് ട്രൂ ബിയറിങ്ങിനെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അസിമത്ത് ഇപ്പോൾ ജിയോഗ്രഫിക് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഏത് പോയിൻ്റിലാണോ നിൽക്കുന്ന ആ പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി സർക്കിളിനെയാണ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്ന ആംഗുലാർ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രൂ ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അസിമത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്നാൽ ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റ് ഒരു ചരടിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുന്ന ഒരു ഫ്രീ ആയി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ നമ്മളുടെ ജിയോഗ്രഫിക് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ചെറുതായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനെ റഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് മാഗ്നറ്റ് റഫറൻസ് ഡയറക്ഷനായി എടുത്താൽ അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസിനെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി നമ്മൾ ബിയറിങ്സ് ഓഫ് ദി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിലും സർവേഴ്സ് കോമ്പസിലും എല്ലാം തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന മെറിഡിയൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ്ങുമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി ബിയറിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ലോക്കൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും അതായത് ഇരുമ്പോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അടുത്ത് വരാതെ ഫ്രീ ആയി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റ് കാണിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആംഗിളിനെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിങ് എന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എർത്തിൻ്റെ ട്രൂ നോർത്ത് പോളും ട്രൂ സൗത്ത് പോളും ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ഏത് മെറിഡിയൻ ആയിരിക്കും ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആയിരിക്കും ഇത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ട്രൂ മെറിഡിയൻ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ലൈൻ അപ്പോൾ അത് ആ ട്രൂ മെറിഡിയനിൽ നിന്നും മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ലൈൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ട്രൂ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ഒരിക്കലും ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളിലേക്കും ആയിരിക്കില്ല നിൽക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടാകും ചെറിയൊരു ചരിവുണ്ടാകും ആ ചരിവോട് കൂടിയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ നോർത്ത് പോൾ എന്ന് പറയും ഇത് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തും മാഗ്നറ്റിക് സൗത്തും അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിനെ ഇതിനെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട്
ഇപ്പം നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിമ്മി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ റഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു സൈറ്റ് ഇത് റഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടേക്കുള്ള ആംഗിളിങ്ങോട്ട് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് മെറിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്ററി മെറിഡിയൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആംഗിളിനെ ആർബിറ്ററി ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂംഡ് ബിയറിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊമിനൻ്റ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ അതിനെ നമ്മൾ റഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് മെറിഡിയൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിള് അസ്യൂംഡ് ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആർബിറ്ററി ബിയറിംഗ് എന്നും പറയുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായും പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് സർവേഴ്സ് കോമ്പസ് കൂടാതെ ബിയറിങ്സും മറിഡിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്